。2024年广东石虎大战精英联队第三轮的焦点对决是由红方金马车蔡佑广对阵黑方象棋主播，也就是我本人。开局选择中炮，这里我选择跳马。红方第二步棋就挺起三兵，黑方对挺三卒，红方跳马，黑方出车，红方车一平二，黑方再走平风马。这里就形成了中炮进三兵的流行布局。红方五七炮之后，黑方选择外马封车，红方马三进四，准备攻击黑方的中路。黑方走车一进三，掩护自己的中卒。这里红方是不能强行踩卒的，吃。我们也多次遇到这样的下法，实际上红方是严重吃亏，显然过于强硬。那么黑方一踩，红方一打，黑方可以放心去吃炮，不用担心红方有炮七平五打车的棋，因为这里有一个车五退二啊。当红方打车，黑方可以炮八平五一将啊，再把红方的二路车给吃掉，这样呢黑方得子，明显取得非常大的优势。回到这个局势，红方走车二进六是实战的好招。那黑方赶快补象固防，红方抬横车，黑方走车一平四，先站住肋道，红方车九平四，先平车掩护自己的河口马，黑方我选择踩边兵，加强反击，红方下的很强硬，直接炮打卒，黑方在炮二平三，下步棋伏有车四平二，站住二路线。用象去捉炮，红方的炮没有好位置啊，躲开的话呢，这边要打象，所以红方这里必须要防我这手平车，所以走了车四平八。那么以上呢都是流行的布局下法，也在两个人的研究范围之内。那这里我走车四进二，直接要求捉马，红方进车吃炮，对吃好棋。这里给黑方设下一个小小的陷阱，黑方不能去飞炮，吃。如果把炮飞掉，那么红方可以马踩中卒。这里踩着车，踩着马，踩着炮，我只能选择吃，吃。这样红方在吃炮，吃。中炮还瞄着马啊，如果我落象呢，对方可以打一将。这边的无根居炮还被对方给牵住。那显然呢，这个棋是红方大占优势，所以这个棋表面上看，黑方进车捉马，这边还要飞炮，但红方这步进车呢是化解的好招，不能去飞啊，所以实战呢，我选择简单吃马，红方吃掉，下到这里，黑方平炮对车，是当前的好的应对，那么红方该如何抉择呢？这里选择吃车，其实也是可行的。那么黑方就蹬掉，这里红方打象，黑方吃，红方可以平车捉马，来一个先弃后取。那这边呢也是必丢一个子回去啊，黑方可以考虑弃掉车马啊，毕竟这个马的价值呢相对低一些。当你一吃呢，我就少兵，抓底象，你飞边象，我就车七进一，形成这个局势。黑方多卒，但是少象。关键黑方的马在前面压制红方的马，在车炮的对决当中，那么马在前线的可能要占一点优势。所以这个棋啊，虽然黑方少一个象是可以抗衡的。那么实战当中，蔡佑广在实战当中没有去吃我的车啊，选择强行吃进来啊，这也是非常强硬的下法。这里我选择炮打边兵，准备随时有平炮打车的威胁啊！同时伏有扔底炮，再扔底车，强行进攻，双方的对杀非常的激烈。那么蔡佑广呢？经过思考，选择车三进一，先把这个马给吃掉。以下伏有炮打中卒的凶恶手段，那么黑方选择用象把炮给飞了。以上的变化都是在赛前当中进行过拆解的，因为蔡佑广大师呢。
他对于中炮进三兵非常喜爱，所以如果相遇，他大概率会选择中炮进三兵。因此，在赛前的准备，对于这个变化，我是有非常深入的猜解和研究的。走到这里，是给红方设下一个陷阱。那么，红方不能去炮打中卒，表面上看打过来，有两个车作为配合，似乎红方的攻势非常猛烈。但如果红方打过来，后防线很空虚，黑方有一个禁区，强行威胁红方的中兵，那这个棋啊，反而是遭到了黑方的反噬。这里红方不能上当，如果贸然叫将去抽车，那就是典型的上当招法，黑方可以顺势出将。当你吃车，黑方可以杀士一将，再进马将形成绝杀。如果你上将，就退车杀棋；如果将五平六，就平车杀底士，形成扣杀。所以这里面呢是有非常精妙的啊一些陷阱飞刀在里面。红方作为久经沙场的老将和高手，自然是对这个变化有了洞悉，所以红方实战走车七平四，这也是非常正确的选择和下法，抢占内道。啊，黑方也不可能去躲啊！如果躲开，再被对方打出，这个棋啊就完全不同了。所以我选择简单吃。双方换局之后，这个局势呢，暂时是稍微有些缓解，没有那么剑拔弩张。黑方车八进六，直接威胁中兵必然啊！红方呢就兵五进一。这里我选择车八平四，因为走到这个局面下呀。基本上已经是走出了啊，或者说呢，不在研究范围了啊。这个布局啊，不可能研究的这么深，因为呢，红方这部居七平四对居，实际上是在研究范围之外的。那么这里我走平居过来，也是防着对方炮打中卒。如果红方这里选择打，那我就可以平炮。啊，要求对炮啊，这样这个棋呢，就是一个速和啊，比如什么冲个中兵啊，或者简单打呀，无论怎么下这个棋呢，红方的中兵也会被我吃掉啊，双方子力相同，而且我的马还在前面，这个棋啊，双方基本就要和了，红方也不能躲啊，如果躲呢，这个棋黑方可以越马，这样呢，红方会被反杀，这杀底是要绝杀了，你退马挡也挡不住，居四进二下不棋居四平五就杀棋。所以这一期走到这里啊，我实战选择居八平四，已经是向红方抛出了橄榄枝啊。如果红方贸然打中卒，我就准备要炮九平五，直接后手求和，也是不错的一个选择啊。毕竟对手呢是很强的高手。那么走到这里啊，蔡有广大师呢还是思考了一下啊，没有贸然直接选择打卒，走了居四退一啊，继续保留一些复杂的局势。那么走到这里啊，如果我直接平炮将啊，红方十四进五，这个子力位置呢，总觉得不舒服啊。将来对方的老帅出来，那么黑方这个车炮的位置呢，显得很局促，还要担心对方退车牵制。所以呢，走到这里啊，我没有去动啊，保留呢众多的选择性。哎，毕竟你这个炮如果打出，我还是可以考虑去要对啊。所以呢，我先把边卒冲过去，这个卒冲上去呢。死死的压制住和威胁对方的边马，这样呢，在未来的战斗当中，黑方能够在边路形成一定的优势，去弥补啊在中路的不足。那么红方这里呢，也不敢轻易慢动。如果说呢，去杀，那这样我补强，这个棋也就不怕了。那如果打过来呢，他可能还是担心我这边直接一对啊，就简单成盒。所以红方呢，也看到自己的防线。有一些小弱点啊，先补强，下的非常的冷静和含蓄。那么既然红方已经补强了中路，我再摆中炮已经没意义了。那么显然红方的弱点呢在底线，这个棋呢我就下个底炮啊，先将一手。那么红方刚之势啊，他不可能落回去啊，选择飞象正常。走到这个局面呢，当时我在考虑要平局顶住不让他打出，还是补士呢？那最终我为什么没有选择居四平五
。如果我居四平五，当时是担心红方有一个兵五进一啊，显然我不能用车吃，这边杀中卒那要抽车，我只能卒五进一吃，这样呢红方有一个退车抓车的好棋。那么这个棋我当时想啊，我要是一躲呢，红方可以出帅抓士，又是一个先手，然后再反马。这样呢，我的中路啊被对方给吊住，还是非常的辛苦，总是呢不是很舒服。那么将来红方呢准备要跃马上来，再炮打中卒，这个棋啊反而我的子力比较散。那如果把对方压住呢，红方可以扬势，这样呢用炮来打我的马，这样显然啊黑方呢要落入下风。所以实战当中呢我就没有选择平车，忍一忍吧，这里补个士。那么红方一看我一补士呢，这个棋可以带将打卒，毫不犹豫打过来。哎，我选择出老将，下到这里啊，蔡又广也是进行了一个长考。那么在对方思考的时候呢，我也在思考。当时我在想呢，红方会不会选择把车推到布置线？当然了，蔡又广在想的时候呢，我不知道他在想什么变化。我在猜解的变化呢，就是他退车啊。那么红方如果他退车，好处什么呢？就是首先不让我这个马呢突进去，啊，形成一个配合的进攻。再一个，将来这个车呢，随时准备要叫将，不让我的车轻举妄动。那么如果这个棋耗长了呢，红方毕竟两个兵啊，他慢慢往前走。我觉得呢，这个棋拉成战线啊，对我呢并没有太好的，没有一个太好的一个前景。但这个棋呢，我也是做好了搏杀的准备。如果红方这样下。那我就选择平局，你将我，我就大不了送一个士给你啊，你杀一将我就进去，这样我在侧翼的进攻，红方也要非常的担心啊，也要小心，毕竟我的马在前面，随时可以参与进攻，红方大概率可能会出个老帅啊，这样我一将再一抓炮，借着抓炮的先手，把这个底象给他打掉，这样随时可以通过叫将把对方的老帅请上三楼。现在就辅有叫将再将去吃马，那么红方可能会选择回马，黑方就选择进马。这样的话呢，我认为黑方的攻势还是比较明显的啊。以下呢，红方如果往上跳啊，黑方可以把炮平一手，那么将来进局将再配合退两步炮啊，去威胁对方。啊，这个棋啊，在对杀当中，我觉得黑方的机会还是不错的。那么经过了缜密的思考之后啊，蔡又广呢，可能也跟我得出了差不多的结论啊，觉得这个棋啊，对杀下去，红方未必有便宜。那我觉得主要的原因和根源在于黑方的马啊在前线，红方的马呢始终是稍微有一点弱啊，很难呢直接参与到战斗当中。所以蔡又广啊，觉得这个棋呢。如果贸然啊硬进攻，保留复杂局势啊，风险很大。毕竟是团体赛，他是选择了炮打卒啊。这个炮打卒呢，是主动简化局势。那么黑方也没有别的办法啊，只能选择去对调。这样对完之后，我选择马一进三，准备充足，要求攻击编码。那么红方呢就平车，我选择下卒抓，红方选择回马。啊，那走到这里呢，我示意了一下啊，我说这个棋是不是合棋了啊？那么蔡大师呢也是欣然同意啊，这样的走到这里，两个人就合棋了啊，因为后面的变化呢非常明显了，比如我简单踩掉啊，他一吃，我可以先把这个七兵给消灭掉，虽然红方多一个兵，但这个棋呢也赢不到啊，下不棋显然我要落象，如果红方走其他，我把象一落。把车退到巡河啊，红方的三兵永远无法过河。那么如果红方想赢冲过来，这个棋呢，我也可以先对车啊。那你把车对了，这个棋呢合的非常干净。你要是躲，那这里我平车一抓，把这个中兵给捉死啊。那么红方的中兵没了，这个棋呢也没有任何的赢棋可能，双方合的非常的干净。那这样呢，双方这盘棋呢，就是最终由搏杀达到了一个均衡，最终。以和棋收场。